Montréal est le lieu de rencontres improbables. C'est ici que vous pouvez prendre des clichés avec plus de 120 personnalités d'ici et d'ailleurs. Cet été, le Musée Grévin accueille un nouveau résident, la légende des Expos de Montréal, Gary Carter. Qu'est-ce que Gary Carter représentait pour vous? Mais Gary, c'est un de mes idoles de jeunesse. Euh, lorsque j'étais un jeune joueur de baseball à Boisbriand, euh, Gary faisait partie d'une équipe tellement exceptionnelle. Euh, J'ai eu la chance de, de, de le côtoyer. J'ai eu la chance de même lancer à Gary Carter. Gary Carter était un des rares qui a passé à Montréal qui comprenait le rôle d'une vedette auprès des gens des médias et des fans. Après un match, gagne ou perd, il y avait des gens qui étaient là pour recueillir des commentaires. Et si ça allait mal, il ne se cachait pas. Il restait là pour répondre aux questions des, des gens des médias. Gary était toujours prêt à rendre service. Et lui et Ross Testov, dans toute l'histoire des Expos, ont été deux des rares qui ont fait des efforts pour apprendre le français. Pourquoi avez-vous choisi de consacrer un espace entièrement à, au baseball? Mais en fait, cette année, c'est le 375e anniversaire de Montréal. On voulait faire un clin d'œil aux festivités. On pense que le baseball, c'est important pour Montréal. Ce qui est intéressant avec cette, cet univers-là, c'est qu'on peut voir l'histoire. Vraiment, on va passer à travers les années, les époques, mais c'est aussi très ludique. Donc, ça, ça touche toute la famille. What was your reaction when Crevin Montreal contacted you to announce the choice to design the statue of Gary Carter? Oh, I, I couldn't I couldn't imagine that it could be this fantastic, but you know, we work together or you know, they would send me pictures and and uh, and just keep changing little things and, and so it was just exciting, exciting, very exciting. What was your reaction when you saw the statue of Gary Carter for the first time? It was overwhelming. It was emotional. It was fantastic. It was better than I ever imagined. It's beautiful. Quel est votre meilleur souvenir de Gary Carter? Dans un match préparatoire au Stade Olympique, euh, je suis sur le banc des joueurs et euh, on me demande d'aller frapper pour Gary Carter. Alors, un, de jouer sur le même terrain que ton idole, c'est pour moi un souvenir extraordinaire. Mais en plus, c'est Gary Carter. Alors, j'étais super mal à l'aise parce que Carter était déjà au cercle d'attente. Alors là, je devais prendre mon bâton, mon casque et me diriger au sac d'attente et lui annoncer que je frappais pour lui. Et euh, Mais connaissant Carter, je savais que sa réaction allait être bonne, mais, mais juste le fait que je m'approche, il est là au sac d'attente, puis là, je dis euh, « Gary, je vais frapper pour toi », puis là, il me regarde avec son sourire, euh, qu'on le reconnaît de, de, de tellement loin, et il me dit euh, « hey, Écoute, vas-y, le, le jeune, euh, tu vas t'amuser euh, ». Carter, c'était ça. Est-ce que la frappe s'est bien passée? As-tu une autre question? <rire> le décès de Gary Carter a commencé le mouvement du retour du baseball à Montréal. C'est ça qui a initié. Quand... Lorsqu'on a perdu Gary, c'est là que tout le monde s'est dit « OK, attends une minute, il faut que ça revienne. » Avant qu'on en perde d'autres, il faut que ça revienne. Puis on a aimé ça, puis on aimait ça. Alors, tout ça ici, là aujourd'hui, puis le, le, la renaissance, puis le mouvement du retour du baseball à Montréal, c'est à cause de lui. Et puis, euh, c'est un bel hommage, un bel honneur, puis que les, les milliers et des milliers de gens vont pouvoir vivre et partager ça, puis d'apprendre peut-être un peu plus sur Gary Carter. Chapeau euh, au musée, puis chapeau, c'est formidable. Hot dog! C'est chaud! Hot dog! Vous avez jusqu'au 24 septembre prochain pour visiter Gary Carter et revivre la frénésie du baseball. Pour plus d'informations, rendez-vous au grévinmontréal.com.